Nouveau direct, nouveau direct euh, au sein des 30 ans euh, du carrefour euh, national de la pêche à Clermont-Ferrand. Et puis, euh, bienvenue Mathieu sur le plateau de Fishing TV, ainsi que Dietmar. Euh, Zebco est dans la place, comme on dit euh, dans notre langage assez familier. Zebco, c'est une euh, large gamme de leur souple, Mathieu, n'est-ce pas Bonjour Fred. Oui, tout à fait. Alors, plus précisément, c'est Quantum. Il s'agit ici de Quantum qui va présenter... Euh, toute une gamme de, de produits, y compris euh, les leurs, effectivement. Alors vous pouvez poser les questions en direct, bien entendu. On va, je suis le direct, moi aussi, c'est tant que possible, euh, quand il y a de la connexion, parce que vous êtes très nombreux à vous connecter pour euh, nous suivre euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, monsieur Dietma Isaac, alias... <rire> c'est le même problème tout le temps hein, avec vous. <rire> euh, non, merci et aussi euh, bonne année. C'est la troisième fois pour moi que tu pêches euh, et tu fais la démonstration avec le nouveau leurre. Et toujours, c'est ma collègue Mathieu qui fait les traductions pour moi. Oui, mais tu parles très bien le français. Ah, un petit peu. Hein. <rire> euh, On l'appelle euh, Monsieur Vertical au cas où. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est vous. Euh, 16 années passé on, je pense so uh, 2002 when uh, i won the draco door with my wife so it's a long time ago when i did the vertical fishing and made it popular in france pour la petite traduction ditmar nous explique qu'en fait euh, il avait gagné un trophée donc euh, pour la pêche verticale avec sa femme déjà en 2002 donc euh, depuis euh, ce temps là euh, on l'appelle monsieur vertical oui moi, je faisais partie de la compétition, on n'avait pas vu un seul poisson, on les regardait monter les poissons, on ne comprenait rien du tout. Maintenant, on a un peu plus évolué, mais lui, il évolue toujours, il nous en montre encore. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un couple de produits, pas vraiment nouveaux produits, bien sûr, nous avons apporté beaucoup de nouveaux produits, mais un peu de trucs que vous pouvez utiliser pour une meilleure présentation et pour obtenir plus de poissons. Mathieu. Euh, donc en fait ce qu'il explique c'est qu'aujourd'hui on n'a pas réellement de véritables nouveautés à proposer bien qu'on ait des, euh, quelques petites différences avec la gamme de l'année passée par contre on, on va plutôt se focaliser sur euh, les présentations euh, des leurs voilà um, what I have rigged for you here gentlemen um, is a drop shot rig many of you guys like drop shot fishing especially for perch and for Zender. And, and most of you people, they prefer a no action shed, which are um, lures like this, without any V-tail, uh, sorry, sorry, without any um, uh, pedal tail, it's just a V-tail at the end, or a normal pin tail, and the action has to come from you as a fisherman. But I will show you how easy it is if you go, instead of a V-tail, to a very, very small Like this, this is the eight centimeter pedal tail. So this has a pedal at the end, and that makes it even more efficient. Um, first of all, I show you how a V-tail normally works. This is the way how you fish it when you are out on the waters. So Mathieu, just explain a little bit the difference, what I'm talking to the gentlemen. Voilà, effectivement, il explique que bon, pour beaucoup d'entre nous qui donc, pratiquent le drop shot, euh, on aime bien avoir euh, une, une action avec une caudale qui, qui s'agite effectivement euh, en toute liberté. Donc. Et, et là, on va plutôt avoir euh, un leurre qui est vraiment euh, un leurre utilisé euh, outre-Atlantique avec vraiment une action propre euh, à leur pêche. Donc c'est ce qu'on a cherché euh, pour la gamme européenne à, à reproduire. So when you fish drop shot and you fish um, a lure like this, so this lure has no real action itself. You have to do it by your own, with your rod tip. So you have to give him a really nice, quick start action. And then out of this normally not really active lure, it becomes a really nice swimming lure. But you will cover by doing this only very limited water. Of course it's... Of course, it's uh, successful, but you cover only limited range of water by doing this. Donc, avec l'action qui est qu en train d'effectuer Dietmar, il explique que l'action est limitée dans, dans la couche d'eau. Par contre, elle est diablement efficace. Donc, euh, contrairement à certains types de leurres où les, les actions se font par elles-mêmes, ici, on, on a vraiment affaire à une, une animation qui est euh, très technique et qui va vraiment s'employer sur une, 
une couche d'eau assez restreinte, mais qui est très très efficace. Alors c'est pas simple pour lui hein, d'animer, vous avez vu, les Black Bass mangent régulièrement le leur. It's difficult for you for animation because uh, Black Bass uh, eating only your lure. Ah, well, they, they like it because I know how uh, good my lures are. No, uh, ready with your... Bon. <laughs> <laughs> oui, c'est qu'ils très bons. Um, look, important is... Um, if I have no real clue where the fish are, I have to cover a big surface. And by covering surface, I have to cast quicker and have to retrieve quicker. I can't do that with a no-action lure, so I have to take a lure which has a little bit more action. So I go here with a lure, which is a small paddle, and I fish it the same like I did with the, the no-action lure, also nose-hooking, like that. And what I do now is I retrieve quicker, so I can faster cover a bigger surface. Pour couvrir une surface plus large, en fait, on va avoir recours à une action plus rapide. Donc là, on cherche à utiliser un leurre qui a une très bonne action avec une, une caudale qui va permettre justement d'exécuter ce, ce mouvement. Voilà. And the reason why I do that, first of all, I cover a bigger surface, and secondly. I will get strikes from the aggressive fish. Um, you have to consider that in most cases, you have fish which are aggressive, which is only 10-15% of the fish which are aggressive, and the rest of the fish, it's more or less like passive. They are waiting. And in many cases, the very big fish, which are not really willing to eat, get um, all of a sudden, uh, they get hunger, because some of the smaller fish, which are aggressive, make them into a certain mood. So you see, I fish far quicker than I did before. Donc en fait, il explique tout simplement qu'on crée une concurrence alimentaire euh, par les petits poissons qui sont plus agressifs, donc qui vont inciter les plus gros poissons à venir se nourrir et à venir commettre euh, la faute de, de s'emparer du leur. And what you probably also notice, there are so many people that use drop shot fishing and they use for 99% a normal drop shot weight, which is um, a long sinker or which is probably a big lead at the end. Uh, in competitions, I fish with split shots like that. Because what I would like to have, and this is really something very, very important for you to know, I don't like this steady falling of the lure. What I would like to have it is really natural flying, sinking to the bottom. And what I do is, I use here split shots, and from this line of split shots, I just take a few split shots, and I will put the lead and the weight like this, in different positions. What I get, what I create, is a much, much slower falling down and much better effective for the fish. Just stop, have a look. Stop for the tradition. <laughs> Alors, donc là, effectivement, c'est intéressant puisque la pêche du drop shot se pratique euh, euh, donc euh, plus euh, naturellement avec des plombs à, adaptés. Euh, euh, là, là, ici, ce qu'il explique, c'est qu'il va utiliser vraiment euh, euh, deux petits plombs qui vont pouvoir se positionner euh, à différentes euh, hauteurs de manière à, à créer euh, une autre action qui est vraiment différente de celle de okay. drop shot okay. qu'on peut utiliser euh, euh, actuellement par chez nous. Yes, you have a just a little and to the left camera. Yes. Nice. You can see it? Yes. So yes. this is this is something the the guys they fish um, for trout fishing. They do similar things. So why are you not using their abilities and their knowledge also for bass fishing? So, um, and also sometimes you need the weight for casting long distance. So you take, for example, 20 grams. But if you have 20 grams on one solid place, the action of the lure is not so nice. But if you have 20 grams divided into five places, you only have four grams. So the, the natural action of the lure is far, far better. So you can see it in this way. This is about 10 grams, but I divided it into four little pieces. Just have a look how natural this action in the water is of this lure. Voilà, donc il y a vraiment une action qui est vraiment naturelle par l'utilisation de ces plombs qui sont répartis sur, euh, sur une petite partie euh, du bas de ligne, contrairement à un plomb drop shot qui se concentre sur un seul point. Là, on a une meilleure répartition euh, sur la ligne qui permet également d'accentuer la nage naturelle du leurre. Et aussi, c'est um, oh sorry, it's also the flexibility you have to say okay, now I would like to have one single weight, fine. So you put it nearly all together, and you have another action. So that gives you the freedom of being very, very precise 
and extremely flexible in presentation of the lure. You see? Um, it's the same way of fishing, but you present the lure in so many different ways. And that's the difference because some of you anglers will always catch fish, others will catch less fish. And these are the small secrets you have to keep in mind. Est-ce qu'il y a une limite de taille pour les leurres en drop shot comme ça C'est ce que une question non. posée. Écoute, euh, c'est pas une limite. Cette lure ça, c'est 8 cm, c'est le nouveau Cuped là. C'est une euh, lure très nerveuse, très agressif. Tu vois un petit moment euh, avec une tête plombée, il marche comme ça. Mais c'est le, euh, le taille 8 cm et c'est une autre taille qui marche aussi très bien. Voilà. C'est la taille 12 cm, 10, 12, euh, euh, 15 et 18 cm. 18 18, c'est le plus grand. Oui. Euh, écoute, oh, pour, les, pour brocher, oui. euh, j'aime beaucoup pour les plus, plus, plus grands andres. Mais je vois les lourds euh, un petit moment dans l'aquarium euh, aussi. Juste um, to show you the 12 cm, give you an impression about the, the 12 cm. Regarde. Et là, on peut aller chercher les gros cendres. Bon. You see? Les cendres, bah, grands cendres, 12 cm, ce n'est pas pour les grands cendres. Grands cendres aiment les plus grands. Euh... Mais pour, pour, les, pour les, euh, les perches, les grands perches, et regarde les actions, comme ça. Bon. C'est très important de faire le stop. <rire> Il ne veut pas le lâcher. Hein. On sait que tu es très grand pêcheur, mais quand même. Um, et notre secret, c'est important que tu pêches um, drop shot. Uh, beaucoup de pêcheurs pêchent comme ça. Regarde, je pêche tac tac et rester. Tac tac et rester. Um, c'est une um, uh, méthode, c'est un uh, nage de l'heure que beaucoup de poissons connaissent. Je, moi, je pêche agressif comme, comme ça et stop. C'est très très important de faire le stop comme ça. And you see, boom. You see? C'est tout le temps le plus grand poisson qui um, prend cette leur. OK, we have talked a little bit through about this. And it's really so nice. So probably you would like to see how this works. And I do this. Have a look. Il suffit, Now, de, vous, il suffit de le faire passer aux uns aux autres pour voir le montage, hein, tout simplement. <laughs> Now I will show you how... These lures are working on, on a jig head, and uh, Donc, therefore... Ouais, là, on va passer à une présentation avec une tête plombée. Hein. Donc, on va sortir euh, quelques petites têtes plombées pour vous montrer comment euh, on va pouvoir euh, assembler ce leurre. OK. Um, I, I use a 7 gram jig head, and, um, and I put this, uh, this lure on. Of course, there is no hook anymore involved into, into this uh, thing. And uh, I show it to you how this will work. Uh, wait a second. Alors effectivement, on n'a pas le droit aux hameçons dans le bassin. Vous comprenez bien pourquoi. Déjà, c'est compliqué de pouvoir animer classique. Et quand on anime un tout petit peu, vous avez vu, les black bass frappent les leurs. Donc forcément, sans hameçon, c'est bien mieux pour pouvoir les redonner ensuite classique. Parce que les hameçons, là, ça ne va pas le faire. Donc, Dietmar, oui. qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qu'il um, fait Maintenant, écoute, maintenant j'ai fait une, euh, une tête plombée oui. de, de 7 grammes. Oui. Euh, c'est le un nouveau euh, jig que j'ai fait, c'est le cast jig. C'est okay. une jig avec un euh, um, angle, angle. Um, de 50 degrees. So it's, he, know, he knows it all because uh, Mathieu, he has to sell my products into the French market. So you know a little bit more about oui, that. Oui, en fait, c'est une nouveauté qu qui s'intitule uh, cast jig degree. Donc, euh, qui forme en réalité un angle de 45 degrés. C'est toute la particularité de cette nouvelle tête plombée qui sort euh, prochainement. Donc, une nouvelle tête plombée signée Quantum. Et... Normalement, c'est normalement, euh, 90 degrés, mais c'est euh, un autre degré euh, spécialement pour faire casting et lancer. Regarde. Alors je vous rappelle que Dietmar est un pêcheur euh, connu et reconnu. Hein. Il a, je ne sais pas, un palmarès phénoménal derrière lui. Euh, partout où il passe, il arrive à... Il fait, il fait partie des plus grands pêcheurs européens, hein, c'est clair. Ce n'est pas le, le, le monter euh, comme ça, mais il est 
un des pêcheurs les plus, les plus en ligne, les plus en vogue sur les différentes techniques de pêche en verticale. En l'occurrence, c'est de l'or souple. C'est vraiment euh, un maître dans l'art. À toi, Dietmar. Euh, Allô <rire> C'est compliqué. Euh, Hello. Alors, il n'y a pas d'hameçon, mais bon. Non, pas euh, d'hameçon. Ben non. No hook. Tu, tu vois le leur. Re regarde les, les actions très nerveuses, je dis. Bam. Tu sais Cette lourde, c'est idéal pour pêche en perche et en basse. Tu vois là Regarde cette. Euh... Ce sont avec les deux, avec cette lourde. Le, le secret de cette lourde, c'est les vibrations. Euh, écoute, le petit, le petit poisson aussi nage très nerveuse, comme ça. Trois fois. Et un gardon ou un poisson qui est plus grand, il ne marche comme ça, il nage comme ça. Un petit, très nerveuse, regarde encore une fois. Oui, il a tout à fait raison. Plus le l'heure est petit, euh, c'est comme les petits poissons, ils nagent très vite. C'est exactement ce que, ce que tu nous montres là actuellement. <rire> Et le, le grand leurre euh, nage différent. Euh, tu vois le grand leurre un petit moment Parce que c'est cette taille. Un moment. Là, on en a euh, ici aussi. Là, on a une, une grosse taille euh, sur, le, sur le plateau. Tu vois, regarde, là, tu nous vois à l'écran, tu vois la petite caméra. Voilà. C'est quoi comme taille 18 18, oui, 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 c'est 18. Euh, c'est moi, euh, l'heure pour le grand brochet, pour, pour le plus grand. D'accord. Plus grand zandre. D'accord. Euh, et écoute, euh, cette, euh, cette taille, euh, je pêche avec une euh, shed screw. Euh, Mathieu, expliquez. Shed screw. <rire> shed screw. Alors, c'est une nouveauté, c'est une écran tout mais également. Scrojig, donc en fait, on est sur un nouveau produit qui permet de. De, de moins endommager euh, les leurs souples que les vis classiques. Donc c'est à, à visser directement dans leurs souples. Et le, notre système euh, a donc euh, euh, un matériau beaucoup plus fin qui va, qui va vraiment euh, préserver euh, vos leurs. Hein. Alors là, on utilise quand même du matériel certainement un petit peu plus euh, robuste, un peu plus costaud, quoi, en canne et en moulinet. Non. Euh, dites mal. Euh, oui. Was hast du für, für eine rote und eine Rolle jetzt? Um, this is, you know, small lures has no impact on the big fish, even that. And if you see, um, the action of the lure is not perfect, because what I have done is I put a screw here in it to get weight to the lure, because it's interdit to fish uh, with a whole fish system. So even by doing this stupid thing, this lure is working. And uh, what I'm using now, this, ro this rod is perfect for, um, for fishing zander, um, uh, perch fishing with weights from 5 gram to 25 gram, casting, vertical jigging, diagonal fishing like that. This is the aggressor 215. Alors, donc là, en fait, il vous présente la canne qu'il utilise pour cette démonstration qui s'intitule Vapor. C'est toute une série de cannes euh, donc, qui ont été euh, réalisées par, euh, par Dietmar, euh, donc avec différents modèles, différentes sensibilités, différentes actions. Donc ici, c'est une action agresseur. Donc comme son nom l'indique, on est sur une canne beaucoup plus rigide. On est sur une plage de 5 à 25 grammes, donc qui est amplement suffisante pour permettre de pallier à, pour pallier à différentes techniques de pêche, de la verticale, du lancer ramené, spinning, etc., etc. Voilà. The last lure I would like to show you, and then I would uh, give you the chance to buy some of this stuff if it's available, um, is the Twindler. This lure is not new. Um, this lure is more than 12 years old. I developed this lure 12 years ago in America with my friend Bertus Rosemeyer. And that is probably one of the most fish catching or big pike catching lure ever been made in the market. Um, been away for more than 10 years, now we brought it back. And you can even smell it, it's this typical uh, um, men's America smell. Uh, give it a try, have a look. And um, the action of this lure is incroyable. 
Um, when, when people recognize that we bring that back to the market, a lot of people, French fishermen, especially the ones for the big baits, they are like, oh, we want to have that. And I show you the action of this lure. Even consider that I put some, some screws here also in the... Can you see that? Some screws here in the, in the belly to, uh, to make it swim. This action is great for big pike, big zander, catfish and whatever. You just throw it in, you retrieve it, you stop, slowly sinking and retrieving it. Big fish love this type of lure. Alors, bon, pour la petite anecdote, effectivement, euh, Dietmar nous explique que c'est, on va dire que c'est un sauf capot vraiment, le Twinler original de chez Mans, donc la marque américaine, partenariat de Quantum depuis l'année dernière. Donc le Twinler original, donc effectivement, c'est on va dire un peu l'ancêtre de, la, de la grenouille, vous voyez euh, sa forme très particulière, euh, donc qui est vraiment euh, un aimant à brochet, à très gros poisson. C'est vraiment un leurre qui, est difficilement, qui passe difficilement inaperçu dans l'eau. Il y a plusieurs coloris de ce type de, de leurre mint. Incroyable. Oui. Incroyable. <rire> Et le balak bass, il mange Non, c'est le, le, c'est son, le truc, c'est les matériaux. C'est un. Um, um, well, c'est un très spécial plastique. Um, durable, mais aussi, uh, it tastes very natural. Um, on this lure, I catch not on this big one, but on the small lures, uh, every year I have um, a lot of carp, just by accident. So I jig for a zander and I get bream carp eating it. So this material is so nice, so natural. Um, it's one of my, really one of my favorites. So uh, here you have a nice selection of some, which is most important, fish catching, but it's cheap. These lures are really cheap. For one euro or even less, you have a brilliant lure. Alors, le Twiddler, voilà, sa particularité, premièrement, c'est qu'il est composé d'un matériau, donc un, un polymère très résistant. Il est vraiment extrêmement euh, fiable en toutes circonstances. Euh, avec Mathieu, une tout, injection. Mathieu, toutes les lourdes, c'est les mêmes, oui. c'est les mêmes matériaux. Hein oui, oui sur, en fait, sur toute la gamme Mans. Donc, tous les leurs soupes qu'on a présentés, avec euh, le Twiddler que je tiens donc, dans la main, que Dietmar a également, donc, ils sont tous fabriqués aux états unis ça c'est important de le souligner. Hein. Tout est fabriqué dans l'usine Mans américaine à partir d'un polymère extrêmement résistant et qui est aussi la, la particularité et le, le très grand intérêt euh, d'avoir un, un attractant injecté dans la masse qui s'appelle Jelly Worm, ce qui rend vraiment euh, si populaire euh, euh, les leurs euh, outre-Atlantique et donc qui fonctionne à merveille ici comme on le voit dans le bassin. Attention, c'est son 25 grammes tête plombée. Non, non, non. <rire> Alors Testé, merci monsieur. Dietmar et puis Mathieu pour ce passage puisque tu reviens demain ici oui. aussi faire un, même nouveau, temps. un nouveau direct hein. exactement on parlera à nouveau euh, de, de, de poissons de l'heure bien entendu hein. alors sachez que je le répète hein, Dietmar fait le déplacement en France à Clermont-Ferrand depuis l'année dernière parce que euh, c'est quelqu'un qui est connu dans en Europe pour sa technique bien particulière en vertical. On l'appelle Monsieur Vertical, mais il est connu parce que pourquoi Parce que partout où il va, on prend du poisson. Il prend du poisson systématiquement. Et il, il y a une chose qui est importante. Il, il est agaçant. Il est agaçant. Oui, mais il sait l'expliquer. C'est ça ce qui est important. Comme il l'a fait ici, il sait expliquer pourquoi il prend du poisson. Que certains pêchent en disant bah, « j'en prends, mais euh, j'ai de la chance ». Non, oui, lui, ce n'est pas de la chance. C'est parce qu'il sait. Il y a combien, combien d'heures ou de, de jours sur l'eau à l'année um, Beaucoup uh, not, not enough. I would like to do more. <rire> oui, vraiment beaucoup, beaucoup. Il ne peut pas quantifier tellement il passe de temps sur l'eau. Merci okay, Dietmar. Merci beaucoup. See you tomorrow. Ok, see you. Bye. bye, bye. Merci. merci. À, à bientôt. Merci. merci Mathieu. Allez, merci on vous retrouve Fred. sur le stand 104. 104. Stand 104. Zepco Europe, Quantum, Black Cat. Voilà. Merci Mathieu. Allez, à demain. à demain. On se retrouve dans un court instant ici pour un nouveau direct et on parlera de l'heure encore, mais Daiwa sera dans la place. À tout de suite.